सो प्रसेंट वीडियो मैं कांप्लेक्स स्ट्रेस अंटे चूदा ओके सो मन जनरल डिस्कसेंटे स्ट्रेस रुटाइटी नार्मल स्ट्रेस इंकोटी शेयर स्ट्रेस नार्मल स्ट्रेस सिग्म अलागे शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस टव सो बेसिक डैरक्ट स्ट्रेस एदो राकोनी आ राीद पी अने लोडे एदर इधर टेंशन अंदा ले कंप्रेस एदे सो दीन वाल वाल दीन लपल इंटर्नल उ यूनिट एरिया उसीस्टेंस मैं स्ट्रेस अटा अदे विधा और आबजक्ट इंकोक आबजक्ट रुट मध्य रफ् सर्फेस रुट मध्य सो दी एंत लोडे जरपू सर्फेस मध्य यह बाॉडी पैन उड़े बाॉडी कंदे बाॉडी रे बाडील मध्य उड़े फ्रिक्षनल रेसीस्टेस मनमेमंटे शेर रेसीस्टेस अटामी ओके रूरियाल मध्य उड़े फर् एग्जापल ना हाँ हाँ इधक सर्फेस इधक सर्फेस ओके रूम सर्फेस मध्य उड़े रिंग फ्रिक्षनल रेसीस्टेस इंकोक चेय की मध्य उड़े फ्रिक्षनल रेसीस्टेस मनमेमंटे शीयर अटा ओके सो डेवलप स्ट्रेस शीयर स्ट्रेस अटा ओके सो ई रूम वो डैरक्ट स्ट्रेस अलाका मन की बीम्स प्राक्टिकल वे मन की डैरक्ट स्ट्रेस रहा इंडैरक्ट स्ट्रेस वस्या डैरक्ट स्ट्रेस का इंडैरक्ट स्ट्रेस वस्ताई सो अद एटाला चुदा डयाग्रम्स ओके चूसा और बीम तस्को टू डनल बीम तस्कूं सो इक नीन मैदा लोडे वाले बीम लोडे वाल सो चूँ के खचित इधमी वंगत वा मनमेमंटा इंजनी टेर्मी शागिंग अटा वाने मनमे शागिंग अट सो इला वे दिन अर्थमेंट सो ई टेन पैन उवनी कंप्रेस सो वाई पैन उड़े इकड़कोचि इधे इकड़के सो पैन उड़े लेयर्स अभी कंप्रेस अंदे लेयर्स मत टेन वस्तना सो इध इंडैरक्ट टेन इंडैरक्ट कंप्रेस ओके सो कंप्रेस सो कंप्रेस लोड वाल वे स्ट्रेस कंप्रेसीव स्ट्रेस अदे विधा टेन सैल लोड वाल वे स्ट्रेस टेन सैल स्ट्रेस बीम की सेंटर और लेयर उ दिन मनमेमंटा न्यूट्रल लेयर अटा बीम की सेंटर और लेयर उ लेयर ने मैं न्यूट्रल लेयर अटा न्यूट्रल लेयर वे टेन पार्टिसपेट अदे विधा कंप्रेस पार्टिसपेट बट यह नोट्र लेयर पैन उड़े प्रती लेयर व कंप्रेस नोट्र लेयर की कंदे प्रती लेयर वो टेन उठे इकड प्रती लेयर मीद टेन सैल स्ट्रेस इंडैरक्ट टेन सैल स्ट्रेस डेवलपी इंडैरक्ट टेन सैल स्ट्रेस सो बि न्यूट्रल ऐक्स बि न्यूट्रल ऐक्स आल लेयर्स आर् subjected to subjected to tensile okay indirect indirect tensile stress okay सो इत फस्ट पाइंट ऐसी अदे विधा इंको पाइंट मैं चुपचो आल फैबर्स अबो न्यूट्रल ऐक्स सारी न्यूट्रल लेयर न्यूट्र लेयर दिश द न्यूट्र लेयर आल द लेयर्स दीन पैन उन्नी लेयर्स लेयर्स कल दि लेयर्स अबो द न्यूट्रल लेयर अबो द न्यूट्रल लेयर आर् सबजक्ट टू इंडक्ट इंडैरक्ट कंप्रसीव स्ट्रेस कंप्रसीव स्ट्रेस अंत कदी सो इन डैरक्ट लोडे वाल वे स्ट्रेस डैरक्ट स्ट्रेस अना बट इक लोड वेयर वाल बीम लोड वाली वंगे वाल इंडैरक्ट कंप्रेस इधर वाले इकड़ा कैर टेन वस्तुदे ओके सो इंडक्ट टेन इंडैरक्ट कंप्रेस सो इध इंडैरक्ट स्ट्रेस 
అదేవిధంగా ఇక్కడ షేర్ స్ట్రెస్ వస్తుంది డైరెక్ట్ కాబట్టి బట్ ఇక్కడ మాత్రం షేర్ స్ట్రెస్ వచ్చేసి ఇన్డైరెక్ట్గా వస్తుందండి ఓకేనా సో కాబట్టి డైరెక్ట్ స్ట్రెసెస్ ఇండైరెక్ట్ స్ట్రెసెస్ అనేది టూ టైప్స్ ఓకే ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ స్ట్రెస్ ఎలా వస్తుంది అంటే సి ఇక్కడ ఎక్కడన్నా ఒక ఎలిమెంట్ని కానీ తీసుకున్నాము అనుకోండి మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నియర్ సపోర్ట్ ఇక్కడ నేను ఒక ఎలిమెంట్ని కానీ తీసుకున్నాను అనుకోండి సపోర్ట్ దగ్గర భీమిలో ఒక ఎలిమెంట్ ఒక ఎలిమెంట్ని కానీ చూసుకున్నాను అంటే ఆ ఎలిమెంట్ మీద స్ట్రెసెస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే సియర్ స్ట్రెస్ ఇలా వస్తాయండి ఇలా వస్తాయి ఓకే సో ఈ దీన్ని మనం ఏమంటాము షేర్ స్ట్రెస్ ఈ సింబల్స్ని మనం షేర్ స్ట్రెస్గా చూపిస్తాం అన్నమాట ఓకే ఇవి వచ్చేసి ఇన్డైరెక్ట్ షేర్ స్ట్రెస్ ఇన్ భీమ్ కాంప్లెక్స్ స్ట్రెస్సెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కంబైండ్ స్ట్రెసెస్ అని చెప్పొచ్చు అండి కాంప్లెక్స్ స్ట్రెసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కంబైండ్ స్ట్రెసెస్ సో ఏదో ఒక దాని మీద అన్నీ కలిసి యాక్ట్ అవుతూ ఉన్నాయనుకోండి దాన్ని మనం ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే కాంప్లెక్స్ స్ట్రెసెస్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను భీమ్లో ఏదో ఒక చిన్న ఎలిమెంట్ని తీసుకున్నాను ఏదో ఒక భీమ్లో నుంచి ఒక చిన్న ఎలిమెంట్ని తీసుకున్నాను అది ఎక్కడైనా కావచ్చు ఓకే ఇది భీమ్ కాబట్టి ఈ భీమ్కి కింద సపోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ సపోర్ట్స్లో నుంచి నేను సపోర్ట్ పైన అయినా ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకోవచ్చు టాప్ ప్లేయర్లోనైనా ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకోవచ్చు లేదా మధ్యలో నుంచి అయినా ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకోవచ్చు ఓకేనా సో నేనేదో ఒక చిన్న ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే సో ఈ సెలి ఈ ఎలిమెంట్కి చూడండి ఇలా తీసుకున్నాం ఒక ఎలిమెంట్ ఈ ఎలిమెంట్ మీద షేర్ స్ట్రెస్ ఉంది షేర్ స్ట్రెస్ ఉంది ఇది ఇది నోటేషన్ స్టాండర్డ్ నోటేషన్ ఫర్ షోయింగ్ షేర్ స్ట్రెస్ అదేవిధంగా ఈ ఎలిమెంట్ మీద ఒక నార్మల్ స్ట్రెస్ అదేవిధంగా ఇంకొక నార్మల్ స్ట్రెస్ అలాంగ్ వై యాక్సిస్ సో ఇది ఒక నార్మల్ స్ట్రెస్ అదేవిధంగా వర్టికల్ డైరెక్షన్లో ఒక నార్మల్ స్ట్రెస్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఇట్ ఈస్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ స్ట్రెసెస్ అండ్ షేర్ స్ట్రెసెస్ సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే కాంప్లెక్స్ స్ట్రెస్ సిస్టమ్ అని చెప్పొచ్చు అండి దీన్ని కాంప్లెక్స్ స్ట్రెస్ సిస్టమ్ కాంప్లెక్స్ స్ట్రెస్ సిస్టమ్ ఓకే సో ఇటువంటి కేసెస్లో సింపుల్ కేసెస్ అయితే మనం అనాలసిస్ చేయడం ఈజీ దీంట్లో మనం స్ట్రెస్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తామండి లోడ్ బై ఏరియా వేసుకుంటే స్ట్రెస్ వచ్చేస్తుంది ఇందులో కూడా షేర్ స్ట్రెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లోడ్ బై ఏరియా లోడ్ బై ఏరియా వేసుకుంటే స్ట్రెస్ వచ్చేస్తుంది బట్ ఇలా ఇటువంటి కేసెస్లో కాంప్లెక్స్ స్ట్రెసెస్ ఒక ఎలిమెంట్ మీద నార్మల్ స్ట్రెసెస్ షేర్ స్ట్రెసెస్ కలిపి యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు సో ఇటువంటి కేసెస్లో మనము మ్యాక్సిమమ్ క్రిటికల్ ప్లేన్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ క్యాల్కులేట్ చేసుకోవడం ఎలా అనేది మనం ఫర్దర్గా చూద్దాము అండి ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని మీద ఈ ఎలిమెంట్ని మనం తీసుకున్నామంటే ఈ ఎలిమెంట్ అన్ని డైరెక్షన్స్లో ఫెయిల్ అయిపోద్దని మనం చెప్పలేము సో ఇప్పుడు దీని అన్ని షేర్ స్ట్రెస్ నార్మల్ స్ట్రెసెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి సో ఏదో ఏదో ఒక షేప్లో ఇది బ్రేక్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది రెండుగా స్ప్లిట్ అయిపోయి ఫెయిల్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో ఆ మ్యాక్సిమమ్ స్ట్రెస్ ఏ ప్లేన్ మీద యాక్ట్ అవుతుంది అదేవిధంగా మ్యాక్సిమమ్ షేర్ స్ట్రెస్ ఏ ప్లాన్ మీద యాక్ట్ అవుతుంది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు దెర్ ఈస్ సమ్ ప్రొసీజర్ ఆ ప్రొసీజర్ దగ్గర మనం ఫాలో అయ్యాము అంటే సో ఈ ఎలిమెంట్లో ఏ యాంగిల్లో ఎంత యాంగిల్లో ఒక ప్లేన్ ఉంటుంది ఆ ప్లేన్ మీద ఆ ప్లేన్ మీద స్ట్రెస్ ఎంత అదేవిధంగా ఆ ప్లేన్ మీద షేర్ స్ట్రెస్ ఎంత అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఈ ఎలిమెంట్లో ఈ కంబైండ్ స్ట్రెసెస్ వల్ల ఎంత నార్మల్ స్ట్రెస్ మ్యాక్సిమమ్ నార్మల్ స్ట్రెస్ ఎంత డెవలప్ అవ్వచ్చు మ్యాక్సిమమ్ షేర్ స్ట్రెస్ ఎంత డెవలప్ అవ్వచ్చు అదేవిధంగా మినిమమ్ షేర్ స్ట్రెస్ ఎంత డెవలప్ అవ్వచ్చు అనే మొత్తాటిని మనము క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చండి ఓకే సో కాంప్లెక్స్ స్ట్రెసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎప్పుడైతే ఒక ఎలిమెంట్ నార్మల్ స్ట్రెసెస్ అదేవిధంగా షేర్ స్ట్రెసెస్కి సబ్జెక్ట్ అయ్యి ఉంటుందో అటువంటి స్ట్రెస్ ఎలిమెంట్ని మనం ఏమనొచ్చు అంటే కాంప్లెక్స్ స్ట్రెస్ ఎలిమెంట్ అనొచ్చు ఈ కాంప్లెక్స్ స్ట్రెస్ ఎలిమెంట్ని అనాలసిస్ చేయడానికి దెర్ ఈజ్ ఏ ప్రొసీజర్ ఇన్ ఎనీ ఎలిమెంట్ అండి ఇన్ ఎనీ ఎలిమెంట్ ఓకే సో నేను ఒక ఎలిమెంట్ని తీసుకుంటున్నాను భీమ్లో నుంచి ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ చిన్న ఎలిమెంట్ని తీసుకుంటున్నాను ఈ ఎలిమెంట్లో నార్మల్ స్ట్రెసెస్ ఉన్నాయి నార్మల్ స్ట్రెసెస్ అంటే ప్లేన్కి పర్పెండిక్యులర్గా గీసేవి నార్మల్ స్ట్రెసెస్ సో ఎక్స్ డైరెక్షన్ కాబట్టి ఎక్స్ అనుకుందాం వై డైరెక్షన్ కాబట్టి వై అనుకుందాం సో నార్మల్ స్ట్రెసెస్ ఉన్నాయ
ఇది ఈక్విలిబ్రియంలో ఉండాలంటే ఏమవ్వాలి ఖచ్చితంగా బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి రైట్ సైడ్ ఫోర్సెస్ మస్ట్ బీ ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ ఫోర్సెస్ అదేవిధంగా అప్వర్డ్ ఫోర్సెస్ మస్ట్ బీ ఈక్వల్ టు డౌన్వర్డ్ ఫోర్సెస్ అండ్ షియర్ సో ఓకే షియర్ ఆల్సో మస్ట్ బీ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఓకే సో ఇక్కడ నేనేం చెప్తాను అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఫోర్సెస్ నార్మల్ ఫోర్సెస్ ఆర్ బ్యాలెన్స్ సారీ నార్మల్ స్ట్రెస్సెస్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్ బై నార్మల్ స్ట్రెస్సెస్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్ బై ఫోర్స్ ఈక్విలిబ్రియం నార్మల్ స్ట్రెస్సెస్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్ బై ఫోర్స్ ఈక్విలిబ్రియం ఓకే ఏదన్నా ఇప్పుడు ఎలిమెంట్ మీద మనం ఏం చేయొచ్చు ఏదో ఒక స్ట్రెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు అనుకోండి ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము ఈక్విలిబ్రియం కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసుకొని సో స్ట్రెస్సెస్ నార్మల్ స్ట్రెస్సెస్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుకుని ఏం చేయొచ్చు నార్మల్ స్ట్రెస్సెస్ ఈక్విలిబ్రియం యూజ్ చేసుకొని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అనమాట ఓకే నార్మల్ స్ట్రెస్సెస్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్ బై ఫోర్స్ ఈక్విలిబ్రియం ఫోర్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏం చెప్తాము మనకు మామూలుగా ఏం తెలుసు స్ట్రెస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లోడ్ బై ఏరియా కాబట్టి ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ ఇన్ టు ఏరియా ఫోర్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్ట్రెస్ ఇన్ టు ఏరియా అదేవిధంగా ఇంకొకటి ఏమున్నాదండి షియర్ స్ట్రెస్ ఉంది ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏముంది షియర్ స్ట్రెస్ ఉంది సో షియర్ స్ట్రెస్సెస్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్ బై షియర్ స్ట్రెస్సెస్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్ బై బ్యాలెన్స్డ్ బై మూమెంట్ ఈక్విలిబ్రియం మూమెంట్ ఈక్విలిబ్రియం మూమెంట్ ఈక్విలిబ్రియం సో చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం రెండుగా డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు ఈ రెండు ఈ రెండు వల్ల ఏమవుతుందండి క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ జరుగుతుంది ఓకే ఈ టాప్ యాక్ట్ అయ్యే షియర్ వల్ల అదేవిధంగా ఈ బాటమ్ యాక్ట్ అయ్యే షియర్ వల్ల సో ఇది ఒక కాంబినేషన్ అనుకుంటే ఈ రెండు వల్ల ఏమవుతుంది ఇది ఇటు ఇది ఇటు పోవడం వల్ల ఒక క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ జరుగుతుంది ఎలిమెంట్కి అంతేనా రొటేషన్ సో రొటేషన్ అంటే ఏంటి మూమెంట్ అంటే మనం ఏమనుకుంటాము రెసిస్టెన్స్ అగైనెస్ట్ రొటేషనే కదా మూమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెసిస్టెన్స్ అగైనెస్ట్ రొటేషన్ రొటేషన్ జరగకుండా ఆపే ఒక ఫోర్స్ను మనం ఏమంటాము అంటే మూమెంట్ అంటాము ఓకే ఈ రెండు వల్ల క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ ఫోర్స్ సారీ ఈ స్ట్రెస్ ఈ స్ట్రెస్ ఈ రెండు స్ట్రెస్సెస్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది ఇట్లా ఉన్నాయి కాబట్టి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ జరుగుతుంది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ సో ఈ రెండింటి వల్ల ఏం జరుగుతుంది మూమెంట్స్ జరుగుతున్నాయి సో దిస్ టూ ఆర్ హ్యావింగ్ క్రియేటింగ్ సమ్ రొటేషనల్ రొటేషన్ రొటేషన్కి అగైనెస్ట్గా ఉండేదాన్ని మనం ఏమంటాము మూమెంట్ అంటాం అన్నమాట ఓకే సో షియర్ స్ట్రెస్సెస్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్ బై మూమెంట్ ఈక్విలిబ్రియం మూమెంట్ ఈక్విలిబ్రియం సో మనకి ఏదైనా ఒక షేర్ స్ట్రెస్ని కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు అంటే సో షేర్ స్ట్రెస్సెస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడం కోసం క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్స్ ఏమున్నాయి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్స్ ఏమున్నాయో చూసుకొని వాటిని ఈక్విలిబ్రియం కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసుకొని మనకు కావలసిన షేర్ స్ట్రెస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు ఏదో మీకు ఈ వీడియో హెల్ప్ అయిందని అనిపిస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మా ఛానల్ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి